స్టూడెంట్స్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఎంపీహెచ్ మరియు ఏఎన్ఎం ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ అండ్ టీఎస్ అభ్యర్థుల కోసం ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ నర్సింగ్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య పరిచయ అనే సబ్జెక్టు నుండి కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు మరి సమాధానాలు ఈ రోజు వీడియో మనం తెలుసుకుందాము సో టీపీఆర్ అనగానే టైం పీరియడ్ రోల్ టైం ప్రెజర్ రెస్పిరేషన్ టెంపరేచర్ పల్స్ రెస్పిరేషన్ టోటల్ పల్స్ రేట్ యాక్చువల్గా టీపీఆర్ అంటే టెంపరేచర్ పల్స్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఉష్ణోగ్రత నాడీ శ్వాస వ్యవస్థ ఓకే ఈ మూడు వీటిని ఏమంటారంటే జీవచిహ్నాలు అంటే మనిషి బ్రతికి ఉన్నాడా లేదా అని నిర్ధారణ చేయడానికి ఉపయోగించే గుర్తులు లేదా ఉపయోగించే చిహ్నాలు అందుకే వీటిని జీవచిహ్నాలు జీవంతో ఉన్నదా లేదా నిర్ధారణ చేయడానికి ఉపయోగించే చిహ్నాలను కాబట్టి వీటిని జీవచిహ్నాలు అంటారు లేదా కార్డినల్ సైన్స్ అంటారు లేదా బయటల్ సైన్స్ అని కూడా అంటారు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా టెంపరేచర్ పల్స్ రెస్పిరేషన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇది క్రింది వాటిని చేత చేయము మణికట్టు మెడ దగ్గర తొడ దగ్గర కాలి దగ్గర దవడ కోణం దగ్గర కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా వీడి నాటిని చెక్ చేసే స్థలంలో సో సైట్స్ ఫర్ చెకింగ్ ఆఫ్ ది పల్స్ అంటే నాడి అనేది ఎక్కడెక్కడ చెక్ చేయొచ్చు అని గుర్తులు అన్నమాట ఇక్కడ కాబట్టి ఓకేనా చూద్దాం మనం మణికట్టు అంటే ఇక్కడ మనం బ్రేకెల్ పల్స్ అనుకుంటాం ఓకేనా ఓకేనా మణికట్టు అంటే మణికట్ రేడియ సారీ మణికట్టుకి చే వాచ్ దగ్గర కాబట్టి రేడియల్ పల్స్ మెడ దగ్గర అంటే ఓకే చూద్దాం మనం సారీ మణికట్ ఓకే ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ మణికట్ దగ్గర అంటే ఫస్ట్ మణికట్ అనుకున్నారు రే ఓకే మన ఓకే మణికట్టు అంటే రేడియల్ పల్స్ ఓకే ఇది మణికట్టు అంటే రేడియల్ పల్స్ మెడ దగ్గర అంటే కెరోటిడ్ పల్స్ తుడ దగ్గర అంటే ఫిమరల్ పల్స్ కాలి దగ్గర అంటే పాటల పల్స్ దవడ కోరం దగ్గర అంటే ఫేషియల్ పల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మా ఓకేనా కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకుంటే అంటే మనము ఓకే ఇందులో ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనము ఏంటిది ఉష్ణోగ్రతను గుర్తించే స్థలములు అంటాం నోటి ద్వారా కావచ్చు చంక ద్వారా లేదా యాక్సిల ద్వారా లేదా యానస్ లేదా రక్తము అంటాం ఈ మూడు ద్వారా మనము శరీర యొక్క ఉష్ణోగ్రత నమోదు చేయవచ్చు అదేవిధంగా నాడి అనేది కూడా నాడి ఓకే నాడి సైట్స్ ఫర్ నా చెకింగ్ ఆఫ్ ది పల్స్ ఓకే నాడి యొక్క స్పందన కూడా మనం ఏ విధంగా ఎక్కడెక్కడ చెక్ చేయొచ్చు అంటే సో మణికట్ అనే అంటే ఇక్కడ ప్లేస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ సైట్స్ ఇచ్చారు సో మణికట్టు దగ్గర కూడా మనం చూడొచ్చు మణికట్టు దగ్గర మనం చూసి దాన్ని ఏమంటే రేడియల్ పల్స్ అంటాం మెడ దగ్గర అయితే ఓకే మెడ దగ్గర మన కెరోటిడ్ పల్స్ అంటారు తోడ దగ్గర అయితే ఫ్యూమరల్ పల్స్ కాలు దగ్గర అయితే పాపిల్ పల్స్ దవడ పోనం అంటే ఫేషియల్ పల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ కమ్మింగ్ ఇది పిల్లలు సాధారణ నాడి రేటు ఎంత ఉంటుంది ఓకేనా వన్ ఫార్టీ టు వన్ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ టు వన్ ఫార్టీ బీట్స్ పర్ మినిట్ ఎయిటీ టు వన్ ట్వంటీ బీట్స్ పర్ మినిట్ ఎయి వన్ ఎయిటీ టు టూ హండ్రెడ్ బీట్స్ పర్ మినిట్ ఓకేనా కాబట్టి సాధారణ నాడి రేటు పెద్ద పిల్లలు అయితే సెవెంటీ టు ఎయిటీ వరకు ఉంటుందమ్మా ఓకేనా సెవెంటీ టు ఎయిటీ బీట్స్ పర్ మినిట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూద్దాం చిన్న అంటే పిల్లలు అని ఇచ్చారు పిల్లలు అంటే ఎంత హండ్రెడ్ టు వన్ ఫార్టీ బీట్స్ పర్ మినిట్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే హండ్రెడ్ టు వన్ ఫార్టీ బీట్స్ పర్ మినిట్ ఆప్షన్ టూ ఇస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అదే పెద్ద వాళ్ళకైతే మోస్ట్ ఇంతవరకు అంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా అది నెక్స్ట్ కమింగ్ అయితే మనం ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు అన్నాం కాబట్టి హండ్రెడ్ టు వన్ ఫార్టీ బీట్స్ పర్ మినిట్ చెప్పుకోవచ్చు మణికట్టు వద్ద ఉన్న నాడిని ఏమంటారు మణికట్టు వద్ద అంటే ఏమంటారు అంటే దాని రేడియల్ పల్స్ ఫీమేల్ పల్స్ అంటే ఓకే తొడ భాగంలో తొడ దగ్గర కానీ ఓకేనా ఇది ఆపరేట్స్ కాలి దగ్గర పట్టిల దగ్గర అనుకున్నాం టెంపుల్ అంటే ఒక మన చెవికి అంటే మనం ఎవరికైనా అంటే పచ్చకామలు వచ్చినప్పుడు కాలుస్తా చూడండి అక్కడ టెంపుల్ పల్స్ అనేది సైడ్స్కి మా విధంగా ఫేస్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు సైడ్స్కి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఒత్తిడి తరంగా హృదయం నుండి మణికట్టు వరకు ప్రయాణించడం ఎంత కాలం పడుతుంది వన్ వన్ టెన్ బై వన్ బై టెన్ సెకండ్ కాదు ఓకేనా ఎంత నెక్స్ట్ నాడి ఒకసారి కొట్టుకున్నప్పుడు ఎంత రక్తము ప్రవహిస్తుంది ఓకేనా ఎంత రక్తము సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఎంఎల్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి నాడి ఒక్కసారి కొట్టుకున్నప్పుడు ఎంత బ్లడ్ సప్లై అవుతుంది అండి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఎంఎల్ బ్లడ్ అక్కడ ఉష్ణోగ్రత చాలా తక్కువగా ఉంది తర్వాత చిన్న చిన్నగా మామూలు ఉష్ణోగ్రత వచ్చి జ్వరమని ఏమంటారు కానీ లైసిస్ లైసిస్ అంటే
తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్గా వస్తుంది దీన్ని ఏమంటే లైసిస్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత నుండి సడన్గా తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత నుండి సడన్గా తక్కువ ఉష్ణోగ్రతకు పడి తిరిగి పెరగకపోవడాన్ని ఏమంటాము ఓకేనా కాబట్టి క్రైసిస్ ఇదేమో ఇది నార్మల్ టెంపరేచర్ ఈ టెంపర్ నా మామూలు టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ తక్కువగా ఉన్న దగ్గర నుంచి మా ఓకే మామూలుగా వచ్చి అక్కడ ఆగిపోతుంది దాన్ని మనం లైసెన్స్ అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఏంటి ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత చాలా టెంపరేచర్ ఉంది ఇక్కడ చాలా టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు సడన్గా అది కిందికి వచ్చి ఉష్ణోగ్రత తగ్గి మళ్ళీ తిరిగి పెరగదు అలానే ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటే లైసి క్రైసిస్ ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫీవర్ ఎందుకు రకం ఏవి క్రైసిస్ లైసిస్ ఒకటి మరి రెండు ఏవి కాదు కాబట్టి ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకేనా కాబట్టి ఇది ఒకటి మరి రెండు ఇవన్నీ ఇర్రెగ్యులర్ ఫీవర్స్ అంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత నుండి సడన్గా నార్మల్ స్థితికి వచ్చి ఉంటుంది అదే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత నుండి మళ్ళీ నార్మల్కి వచ్చి మళ్ళీ పెరగకుండా అలానే ఉంటుంది ఇవి రెండు కూడా ఇర్రెగ్యులర్ ఫీవర్స్ ఓకేనా కాబట్టి ఆప్షన్ ఓకే ఫ్రీజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చర్మము మొక్కము పెదవులు చేతి గోళ్ళు నీళ్ళు రంగులకు మారడాన్ని ఏమంటారు అంటే సైనోసిస్ ఒక ఆప్షన్ ఫ్రీజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెప్సిస్ అంటే సెప్టిక్ అవ్వడం జాండిస్ అంటే బిల్లు బిల్ లెవెల్స్ ఎక్కువ కావడం ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ రోగి పన్ను నచ్చోసుకం ఉండక కష్టం మీద శ్వాస పీల్చుడం ఏమంటారు బ్రాడప్ని ఆతప్ని టాకప్ని అప్ని ఓకే అంటే పడుకున్నప్పుడు పేషెంట్ పడుకున్నప్పుడు ఊపిరి తీసుకోవడానికి కష్టంగా ఉండేదని ఆర్థోప్ని అంటారు గుర్తు పెట్టుకోండి పేషెంట్ ఓన్లీ పడుకున్నప్పుడు మాత్రమే పడుకున్నప్పుడు చేసే ప్రతి పని ఆర్తో అని మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాడు నీ అని ఓకేనా కాబట్టి పేషెంట్ పడుకొని ఉన్నా కూడా సంతి ఓకే సరిగా ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుందని ఆర్తో అని అన్నాము ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రక్తపూట అంశముల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రక్తపూట మీద అంశం ఆధారపడి ఉంటుంది గుండె రక్త కొట్టుకుంటలో గుండె సవాయం పరిమాణం గుండె రక్తనాలకు గోడలు సాగే శక్తి తయారు కాబట్టి రక్తపూట అనేది అన్నిటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకేనా గుండె కొట్టుకున్న దాని మీద రక్త పరిమాణం మీద రక్తనాలకు గోడలు సాగే శక్తి మీద ఇవన్నిటి మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది శ్వాస తీ తీసుకుంటే కష్టంగా ఉంటాను ఏమంటారు శ్వాస తీసుకుని కష్టంగా ఉంటాను డిస్నీ అంటారు డిఫికల్ట్ ఇన్ బ్రీతింగ్ శ్వాస తీసుకోవడాన్ని ఓకే అంటారు టాకెప్ని అంటే ఓకే అంటే రెస్పిరేషన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆర్తోపని అంటే పడుకున్నప్పుడు మాత్రమే శ్వాస ఇబ్బందిగా ఉంటుంది టాకెప్ని అంటే శ్వాసక్రియ రేట్ ఎక్కువగా ఉండదు ఓకేనా బ్రాడప్ని అంటే శ్వాస రేటు తక్కువగా ఉండదు డిస్నీ అంటే అసలు శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉండడం ఓకేనా నెక్స్ట్ కమన్ వనిక కూడిన శ్వాస ప్రక్రియలు ఏమంటారు ఒక స్పెటోస స్పైడర్ వీజింగ్ పైవన్ కాబట్టి వనిక కూడిన శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉన్న వాటిని స్పైడర్ అంటారు వీజింగ్ అంటారు స్పెటోటస్ అంటారు ఓకేనా ఆప్షన్ ఫోర్ కొద్దిసేపు రోగి యొక్క శ్వాస ఆగిపోవడాన్ని ఏమంటారు ఆప్నియా ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకొని శ్వాస కంప్లీట్గా ఆగిపోతే ఆప్నియా అంటారు టాక్ ఆఫ్నియా అంటే శ్వాస ఎక్కువ తీసుకోవడం ఓకే డిస్నీ అంటే శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉండడం ఆస్పిక్స్ అంటే శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉండడం ఓకే శ్వాస మొదట తేలికగా నుండి క్రమక్రమంగా ప్రగాఢమైన ఎక్కువ ధ్వనిత కూడినది ఉన్నట్టు ఉండ ఒకటి నుంచి రెండు నిమిషం మొదలు ఒక సమయం ఆగి నిమిషం ఆగిపోవడం ఏమంటారు చైనీస్ స్ట్రోక్ రెస్పిరేషన్స్ అంటారు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి శ్వాస మొదట తేలికగా ఉంటుంది ప్రధానంగా అది ఎక్కువ ధ్వనిత కూడినది ఉంది ఓకే పన్నెండు అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ వరకు వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ నుండి వన్ మినిట్ వరకు ఆగిపోవడం కాబట్టి చైనీస్ స్టోక్ రెస్పిరేషన్స్ అంటాము నెక్స్ట్ థర్మామీటర్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ సాధారణంగా ఇంతసేపు త్రీ మినిట్ ద్రావణంలో ఉంచారు ఓకే అమ్మా సో చూసారు కదా ఈ రోజు వీడియోలో మనము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మన ఎక్స్పెన్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు ఫ్రెండ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి వారితో కూడా థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మచ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ది బెస్ట్ బై బై సీ యూ ఇన